നമ്മള് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ബോർഡിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ തുടങ്ങിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഉണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്നോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡൗട്ടുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഓൺ ബോർഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓറിയന്റേഷന്റെയും ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ ബോർഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കണ്ടു വൺ ടു വൺ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ന ലേണറും ഞാൻ എന്ന മെൻഡറും ലേണറും തമ്മില് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടൊരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറയുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുള്ളവരായിട്ട് കാണുകയോ അവർ ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്നും അറിയേണ്ടിരുന്നില്ല കുറെ പേരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബാച്ച് മേറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ടൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അതിനും കൂടി ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലൂടെ ഓറിയന്റേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലൂടെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കോളേജിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേരെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇടയ്ക്ക് കാണാനോ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഗാദർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും ആയിട്ടും ജസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഇത് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യലി പറയാണ് നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് മേറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെഷൻ ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രല്ല നമ്മളും ഞാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അപ്പോ ഇനി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിനി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ എന്നെ ഇനീഷ്യലി ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിൽ ഒത്തിരി പേർക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാം പലർക്കും എന്നെ അറിയാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പോ എന്റെ പേര് രാഖി എന്നാണ് നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മെൻഡർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പോകുന്ന സെഷൻസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം കാണും അതായത് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇനി എല്ലാവരും കാണും കേട്ടോ അപ്പോ എന്റെ പേര് രാഖി വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു രാഖി എന്നാണ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സെഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ള സെഷൻസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സെഷനിലെ തന്നെ മറ്റൊരു മെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ആരതി മാമും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ആരതി മാമിന്റെ ഭാഗത്ത് ആള് ആരതി മാമിന്റെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആൾ അപ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ ആരതി മാമിലോട്ട് കൈമാറാണ് ആരതി മാം കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ കൂട്ടി പേർക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പേര് ആരതി എന്നാണ് ഞാനും കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മെൻഡർ ആണ് സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി രാഖി മാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെടാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷ്യൂ ഒരു കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയണവരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെടാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്
ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് മാത്രം ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരാള് മാത്രം ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഐഫോണിന് എന്തോ പേര് കിടക്കണ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആള് മാത്രം ഒന്ന് റീനിയം ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ആരാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ പേര് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഐഫോണിന് അവിടെ കിടക്കണമെങ്കിൽ അതിനവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡോട്ടിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീനിയമിന്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മാറ്റിയിടാം കേട്ടോ കാരണം ആരാന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും പേര് വിസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ റിയൽമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ഒന്ന് പേര് മാറ്റിയിട്ടാ മതി നിങ്ങളുടെ ആ പേരിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ത്രീ ഡോട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ഇനി വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലേൺ വൈസ് എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സെറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ലേൺ വൈസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലേൺ വൈസിനെ പറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ലേൺ വൈസ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ഇഗ്നോറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോളേജിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാണോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ടൈമിലാണോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേൺ വൈസിന്റെ ആപ്പിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആപ്പിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ര ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാം പീ ഡി അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലേൺ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേജർലി ത്രീ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി കോം എം കോം എം ബി എ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ലേൺ വൈസിനെ പറ്റി ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻസിലൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാകും എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ രാഖി മാം ഇനിയിപ്പോ ഇവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഒന്ന് വെൽക്കം ചെയ്താലോ സെക്ഷനിലേക്ക് കൊറേ നേരമായി കൊറേ നേരമായി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥികളാണ് അവര് നമ്മൾ ഇതുവരെ അവര് ഒഫീഷ്യലി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി നിങ്ങളെ അതായത് ഇന്ന് 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 മുതല് എന്താ പറയാ ഇനി നിങ്ങള് നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് മുതല് നമ്മള് ഒഫീഷ്യലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മള് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന്റെ ആദ്യ പടി തുടങ്ങാണ് അപ്പോ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോട് കാത്തിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സെഷനിലേക്ക് ഒഫീഷ്യലി വെൽക്കം ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം ആരും നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഗെയിംസുകളിലൊക്കെ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ആക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക കാരണം നമ്മള് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ
അപ്പൊ ഇനി ഓറിയന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ എല്ലാവരും തമ്മിൽ കാണുന്നു നമ്മൾക്ക് നോർമലി ഒരു കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു റാഗിങ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അവര് അവരായിട്ട് ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിലബസ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സെഷൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേൺ വൈസിൽ നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് എന്താ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇനി ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏഴ് സെഷൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടൂ വീക്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതില് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേ ഹലോ ടു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ എല്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാദറിങ് ഒരു വെർച്വൽ ഗ്യാദറിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വരുന്നത് വോക്ക് വിത്ത് ഇഗ്നോ എന്ന് പറയും അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോ സംബന്ധിച്ച് ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സെഷനിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെഷൻസോളം മിസ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സോളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയണത് ലേൺ വിത്ത് ലേൺ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേൺ വൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും പ്ലസ് നമ്മുടെ സിലബസ് എന്താണ് ബി കോമിന്റെ സിലബസ് എന്താണ് സിലബസ് ഡീകോഡിംഗ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു സെഷൻ എൻ മാസ് എന്ന് പറയും അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെന്റേഴ്സിനെ ഷെയർ മെന്റേഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു സെഷൻ ആണ് ആ സെഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ മഡിൽ ത്രൂ ഇംഗ്ലീഷ് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്ര മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബി കോമില് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിലബസിൽ അങ്ങനെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാനാണ് എന്ത് ആ ഒരു സെഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റോഡ് ടു സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് സെഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ലൈഫിൽ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ആ വർക്കിങ്ങിന്റെയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജെന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് എല്ലാം കൂടി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോ ലേൺ വൈസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളെ നമ്മൾ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന മെന്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഹാപ്പിനെസ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സെഷൻ ആണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ സ്വിച്ച് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെഷൻ എന്ന് പറയണത് സ്വിച്ച് ടോൺ ആണ് അതില് നമ്മുടെ ലേൺ വൈസിലെ കോർ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാനും നമ്മുടെ ടൈം ടേബിള് പരിചയപ്പെടാനും ആണ് നമ്മള് സ്വിച്ച് ടോണിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്താലോ അതെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ
ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരോ ഒരു കഥയോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് അതിപ്പോ എന്ത് വേർഡ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് നിങ്ങളൊരു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ സിംഗർ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻസർ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഐതർ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എല്ലാവരും തന്നെ പുസ്തകത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓദറിന്റെ പേരോ പറയാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അയ്യോ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറയാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കഥയിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ ചിലവർക്ക് ചിലരിപ്പോ ഈ ബുക്കൊന്നും വായിക്കാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഈ സ്കൂൾ പഠനകാലത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില കഥകൾ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോ എന്റെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അത്രയും വലിയ ഡീപ്പായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കൂടിയും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നെയ് പായസം എന്ന് പറയുന്ന കഥയുടെ രണ്ട് പേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്റെ പേര് സജിത ആ സജിതയ്ക്ക് വലിയൊരു കൈയടി എന്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് കുന്നോളം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സൈലം എൻ്റെ സെന്ററില് ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബുക്ക് അതൊക്കെ കുറവാന്നാ എപ്പോഴും എന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സജിതയ്ക്ക് സജിത എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഒക്കെ കാണുമ്പോ സജിതയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് സജിതയ്ക്ക് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ സജിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫിലിം ഓരോ ഹീറോയിൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ തോന്നാറില്ലേ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് സജിതയെ പോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കടന്നു വന്നു ഇപ്പത്തെ സജിത അത് നിങ്ങക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കല്ലേ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിക്കേ ഒന്ന് ചുരു ചുരുക്കോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന പേരൊക്കെ വന്ന് വേഗം പരിചയപ്പെട്ടെ എന്നിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് കളിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ കൊറേ പേർക്ക് വരണമെന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചു അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ വിളിക്കൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും എന്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് വായന വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് വായിച്ചല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എനിക്ക് കുറച്ചു കൂടി ഇഷ്ടം തോന്നിയത് വായിച്ചിട്ട് ആട് ജീവിതം ലേഡീസിന്റെ പവർ ആണല്ലോ ഇവിടെ മുഴുവൻ ലേഡീസ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടുകൊണ്ട് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഷോപ്പ് കണ്ട അതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു ഷമീറിനെ കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരാളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഷമീർ എന്ത് പറയും സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് ഫീൽ ആണല്ലേ ഇനി ആരാ മുന്നോട്ട് വരുന്നേ ആ എന്റെ പേര് മാഞ്ചിത ഫർസാന ആ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതാ കുറെ ഗ്യാപ്പ് ആയി പിന്നെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു മക്കളായി പിന്നെ ഓരോ ബിസി ആയിരുന്നു പിന്നെ പഠനത്തില് ഇപ്പോഴാണ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോ കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ട് വായന പഠിക്കണ കാലത്തൊക്കെ കുറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും വായിക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ കാര്യം നോക്കലൊക്കെ ആവുമ്പോ അതിനൊന്നും ടൈം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇപ്പൊ വായന കുറവാ പഠിക്കണ കാലത്തൊക്കെ കുറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കറക്റ്റ് ഒന്നും ഓർമ്മ ഇല്ല അന്നൊക്കെ
പിന്നെ കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടും അത് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ വലിയൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തൊട്ടിട്ട് വായിക്കണോന്ന് മറക്കണ്ട ഇതുവരെ വായിച്ചൊക്കെ മറന്നു പോകണ്ട ഇനി വായിക്കണോന്ന് നമുക്ക് മറക്കണ്ട കേട്ടാ ഡാക്യുമെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായില്ലേ ഇവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് എന്താ പറയാ വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു മടിയുണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗെയിം കളിച്ചാലോ മാം ആ ഗെയിം കളിക്കാം ഈ ഇത് ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയാനായിട്ട് ക്യൂ നിക്കണം നിങ്ങൾ തള്ളി കയറി എല്ലാവരും സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയാൻ വരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് വായിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമ സിനിമ രസീലൊന്നല്ല കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തരും ആ ചിത്രങ്ങളില് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ മിന്നാമിനി ബാലരാമ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് സ്പോട്ട് ദ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം പിക്ചേഴ്സ് അല്ല അപ്പൊ അതിൽ ആ അതിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗെയിം കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ലൈൻ പിന്നെ കാറിന്റെ ബഡും ഒന്ന് കാറിന്റെ ബഡിയും ആ എന്താ അതെന്താ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ലൈൻ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഒന്നിൽ മൂന്ന് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ ഫ്ലവർ ആണോ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ തോന്നുന്നത് അതേപോലെ ആ വാലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡോട്ടും കൂടി വേണം ബാക്കില് എയറോപ്ലൈൻ വരുന്ന അടുത്ത് ഒന്നിൽ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ രണ്ട് ലൈൻ അത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വേറെ നമ്മൾ പറയാത്തത് വലുതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു പിങ്ക് കളറും യെല്ലോ കളറും വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു പട്ടത്തിന്റെ അടിയില് സൂര്യന്റെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാഖിമേം അവര് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടെത്തിയല്ലോ എല്ലാരും നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടോന്ന് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പൂക്കളുടെ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ലെമൺ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ആപ്പിൾ ആണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പ്ലേസില് ലെമൺ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ബാസ്കറ്റിലുള്ളത് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമാണ് ആ ബാസ്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവരാരും പറയാത്തത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ടോ സീരീസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഹെലികോപ്റ്റർ 
പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തില് ഗ്രേപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാലോ ചെറുകോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണത്തില് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ ബസ്സിനകത്ത് ആൾക്കാർ നിക്കുന്ന സീറ്റ് കാണാം മറ്റേത് ഗ്ലാസ് ആണ് വണ്ടി വേറെയാണ് കളർ മോള് പറയുന്നതാണോ മോള് പറയാണ് മോള് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വേറെ ആൾക്കാർ കൂടി പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ സമ്മതിക്കാതെ രണ്ടു പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാം ഓക്കെ മോള് ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നില്ല മോളിക്ക് തോന്നുന്നു മോൾക്ക് ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ അല്ലെ ഇനിയുള്ള സെഷനിൽ മോളുണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മാം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു വിധം അവര് ആക്റ്റീവ് ആയി ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മുടെ പഴയ അവരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്താലോ ആ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്റെ പേര് ഫിർദോസി ഫിർദോസി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് നമ്മള് ഒരാള് സംസാരിക്കുന്ന കേക്കണ്ടേ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് എവിടുന്നൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ എന്റെ പേര് ഫിർദോസി ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂരാണ് ഹസ്ബൻഡ് വീട് എന്റെ വീട് കൊച്ചിയിലാണ് ഞാന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ബി കോം എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ വായിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഓർമ്മയില് നിക്കൂല കൊറ കഥകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ മുമ്പ് ഈ ബഷീറിന്റെ പ്രേമലേഖന അങ്ങനത്തെ കഥകൾ കൊറേ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാക്ബത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതിന്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്ബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ഉഷാറായില്ലേ ഹലോ ആ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് ജിനു എന്റെ ഇപ്പത്തെ താമസിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസിന്റെ വർക്കുകളാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ ആയിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ പിന്നെ അക്ഷയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ പോർട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ബി കോം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നല്ല ജോലിയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ അസൈൻമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ മലയാളം സെക്കൻഡ് പേപ്പറുകളിൽ വായിച്ചുള്ള കഥകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ലൈബ്രറി നോക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ വായന ഒന്നും ശീലമല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ കുറിച്ച് താങ്ക് യു ശരി ഇനി ആരാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ ഞാനാണ് വരുന്നത് സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രോണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാർഗോ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സില് 
വായിച്ച ഒരു കഥയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ബാക്കി താഴോട്ടാണ് ആ കഥ ആണ് മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് അയാൾ ഒറ്റ മനുഷ്യനാണ് ഭാര്യ മക്കളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എമൗണ്ടിലുള്ള പൈസ വെച്ച് ചതുരക്കോണിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ സ്വന്തമായി കൂലിക്ക് ആളെ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കിണർ കുത്തി ആ കിണറിന് വെള്ളം കോരി ഈ കിണറ്റിന്റെ സൈഡിൽ തൊടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്നതും പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള രീതിക്ക് കപ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ടു പശുക്കൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടൊരു തൊടി കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഫുൾ സ്വന്തം അധ്വാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് അതൊരു മഴയത്തോ എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആ കിണർ ഇടിഞ്ഞു വീണപ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ എമൗണ്ടിൽ അത് നന്നാക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി കാരണം ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കാറുള്ളു അപ്പോ വഴിയിലുള്ള ഒരു കഴി കുടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം മൊത്തം അതിന് ചെലവാക്കുന്നത് എന്ത് മനസ്സാണെന്ന് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ആ കഥ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണല്ലേ വിനോദ് തന്നത് അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മൈൻഡ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബിനോ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും എന്താ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് ആ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് പ്ലസ് ടു പാസ് ആയത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊറേ പഠിക്കാൻ നോക്കി അതെല്ലാം ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ട് നിർത്തി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഹലോ ആ റുഖ്സാന ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നതാന്ന് ഞാനും ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചതല്ല ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മോണി ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് ഹലോ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ അത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫിലിമും കൂടി കണ്ടത് ഇത് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മോണി ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുള്ളത് തെളിയിച്ച് തന്നു തന്നത് ഞാനതാ പറയാൻ വന്ന ഇപ്പൊ ഇനി ആ ഒരു ആക്ടിവിനെസ് എല്ലാവർക്കും പോയി ഒന്നും കൂടി ഒരു ആക്ടീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗെയിം കൂടി കൊടുത്താലോ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ പൊതുവേ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക മലയാളത്തിലാട്ട കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് പണ്ണുമായിരിക്കും അറിവുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കിയാലോ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തവണ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കിയാലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരതി മാം ടങ് ടിക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ആകെ അങ്ങ് എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ അങ്ങ് കുഴയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വന്നേക്കാം അല്ലേ ഒരാൾ ആദ്യം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന ധൈര്യപൂർവ്വം ഒരാള് അരമുറം താള ഒരു മുറം പൂള് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പിടി പറയാം അരമുറം താള ഒരു മുറം പൂള് 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 അരമുറം താള ഒരു മുറം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തേ അഞ്ജുവിന് ഓക്കെ അടുത്ത റുഖ്സാന റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് റുഖ്സാനക്ക് കൊടുക്കാം റെഡി ആണോ റുഖ്സാന പറഞ്ഞോക്ക് ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളൂല മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളൂല ഇതെന്താണോ പഠിക്കണോ നിങ്ങള് ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണോ അല്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എല്ലാരും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് കൊടുത്താലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ അവര് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുപയർമണി ചെറുത് ചെറുകിണറുപട ചെറുത് ചെറുപയർമണി ചെറുത് ചെറുകിണറുപട ചെറുത് ചെറുപയർമണി ചെറുത് ചെറുകിണറുപട ചെറുത് ചെറുപയർമണി ചെറുത് ചെറുകിണറുപട
കണ്ടുവരുകളും തടിയവരുകളും ആശ കൊണ്ട് മൂസ തെങ്ങുമ്മ കേറി മടലടർന്ന് വീണു മൂസ മലർന്ന് വീണ മടലാട് മൂസ കിടപ്പിനായി ആശ കൊണ്ട് മൂസ തെങ്ങുമ്മ കേറി മടലടർന്ന് വീണു മൂസ മലർന്ന് വീണു മടലടുപ്പിലായി മൂസ കിടപ്പിലായി കിടപ്പിലായി ഇത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉരുളും അടുത്തേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പറയണ്ട ഞാനാ പറയാൻ പോകുന്നേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് വന്നേ ഞാനാ പറയാൻ പോകുന്നേ ആരാജിയെ ഞാൻ മാത്രം മിണ്ടണേ അനാജിയെ പറഞ്ഞോ ഫലിതം പലതും പലരും പറയും പലതും ഫലിതം പറയും പലരും പലരും പറയും ഫലിതം പറയും പലതും പറയും പലരും പലതും ഫലിതം ഫലിതം പലതും പലരും പറയും പലതും ഫലിതം പറയും പലരും പലരും പറയും ഫലിതം പലതും പറയും പലരും പലതും ഫലിതം ഫലിതം പലതും ഫലിതം പലതും പലരും പറയും പലതും ഫലിതം പറയും പലരും പലരും പറയും ഫലിതം പലതും പറയും പലതും പലതും ഫലിതം മതി നല്ല പാട്ടായിട്ട് പറയാണ് കേട്ടോ ഗിവ് പപ്പ എ കപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ കോഫി ഇന്നെ കോപ്പർ കോഫി കപ്പ് ഗിവ് പപ്പ എ കപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ കോഫി ഇന്നെ ഇന്നെ കോപ്പർ കോഫി കപ്പ് ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാ ആരാ ഞാനാ സജിത ആ ഓക്കെ സജിത പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ സജിത പറയണേ എല്ലാരും കേട്ടോണേ When a doctor doctor is a doctor, does the doctor doing the doctrine doctor, is the doctor being doctored, wants to be doctored, or does the doctor doing the doctrine doctor as he wants to doctor? In your right now, ma'am. One more question, I'm going to ask you, Shasa, I'm going to ask you, I'm going to ask you, Shasa, I'm going to ask you. When a doctor doctor is a doctor, does the doctor doing the doctoring doctor as the doctor being doctored wants to be doctored or does the doctor doing the doctoring doctor as he wants to doctor? Super. Drew Dodd's dad's dog's dead. 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 Madhya. എന്റെ പേര് അഞ്ചുന്നാണ് എന്റെ ഇവിടെ കിഴക്കമ്പലത്താണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കിഴക്കമ്പലം ഞാൻ പ്ലസ് ടു ചേർത്ത് പഠിച്ചേ യാതൊരു വിസ്തുവിൽ രണ്ട് വീക്കോ പഠിക്കാൻ വരാണ് പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ച ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുജീവിതം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിങ്സ് ഓഫ് ദ ഫയർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അതിപ്പ വായനയൊന്നും ഇല്ല ഹലോ ഞാൻ അതിഷ പറവിൻ ഞാന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാളാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് എടുത്തത് എം എൽ ടി ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഡിഗ്രി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ വായിച്ചിട്ട് കൊറേ ആയി ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് തന്നെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറെ ആയി ഇപ്പോ പേര് പ്രസിദ്ധാണ് ഞാന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് കഴിഞ്ഞത് പ്ലസ് ടു അതിനുശേഷം പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല
പിന്നെ അതിനു ശേഷം ചെറിയ കോഴ്സ് ഒക്കെ പോയിരുന്നു അതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ദുബായിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ സെറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഫ്രീ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എന്റെ പേര് ഓമനയാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കോയമ്പത്തൂരാണ് തമിഴ്നാട്ടില് ആ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കുറെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പൊ വർക്കിന്റെ തിരക്കിൽ വായിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പേര് ഗോകുൽ കൃഷ്ണ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലം അങ്കമാലി ഇവിടെ കാലിലാണ് ഞാൻ ചാട്ടക്കുണ്ട് ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പേര് സോഫിയ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് അത്തോളി ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് സച്ചിൻ എന്നാണ് ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ എറണാകുളം ചക്കരപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വയലിലേക്ക് അടുത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡിലെ വർക്ക് ചെയ്യണം ബുക്കുകൾ അങ്ങനെ വായിക്കാറില്ല പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ജേർണൽസ് ഒക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളു വേറെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വായനശീലം ഒന്ന് റെഡിയാണോ പോയാലോ കേക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ഏതാ സിനിമ ഞാൻ ഇടുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഏതാ ഏതാ അറിയാത്തവരെ ഇനി പറയാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചോളോട്ടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാ അടുത്ത പിക്സർ ഇടാണ് കേട്ടോ ഇതേതാ സിനിമ നാടോടി കാറ്റ് നാടോടി കാറ്റ് ഓക്കെ ശരിയാണോ ഒന്ന് നാടോടി കാറ്റ് കാറ്റിനെയാണോ ഷഹാന ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കണ് എന്തിനെത്ര സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങള് ഗോകുലിന്റെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും വെച്ച് വെട്ടിക്കാൻ മുന്നിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കും ഗോകുല അത്രേ സ്പീഡിലാ പോണേ ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് പോണ സ്പീഡിലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് അവസരം കൊടുക്കാൻ ഗോകുല് ഗോകുലിന് വലിയൊരു കൈയടി കൊടുക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെ ഞാൻ മിസ്ന എന്റെ വീട് വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശൂര് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട് വെള്ളാഞ്ചിറ എന്ന് പറയും എന്റെ വീട് മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഭാഗത്താ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പാസ്സായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പോയി ഡിഗ്രി ബി കോം തന്നെ എടുത്തു ഇവിടെ അടുത്ത് കാർമൽ കോളേജിലാ പോയത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട വന്നു വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പുറകേക്കാണ് മാം എന്റെ പേര് റീജയാണ് റീജ റുബുവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളറട എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ബി കോം കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നേന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ബി കോം ഒന്നേന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്നുള്ള ഇത് അറിയാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടറിയാം എന്റെ പേര് ചിത്ര ഞാൻ ആലപ്പുഴയെന്നാണ് മാവേലിക്കരയാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട് പ്ലസ് ടു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ചെയ്തു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല പിന്നെ ജെ ഡി സിക്ക് പോയി ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് വായന ഇഷ്ടാണോ വായിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്ക അങ്ങനെ ഇല്ല എന്റെ പേര് നീതു 
ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞാവേ അതുകൊണ്ട് പഠിത്തം ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാരേജ് അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ബേബി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പഠിക്കണം തോന്നി കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനില് വഴി പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കേറിയിരിക്കുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്റെ വീട് കൊല്ലമാണ് അതിനെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്ന മാഹിലാണ് ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബി കോം എടുക്കണം എന്ന് വലിയ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അക്ഷയ സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ വായിക്കൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആട് ജീവിതം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗെയിം ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആയില്ലേ ഈ ഒരു ഗെയിം ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എല്ലാരും ഗെയിമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഗെയിമിലും നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ട ഒരു ഗെയിം ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കുറച്ച് പേരും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കുറെ പേര് ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയേ എല്ലാരും ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പണിയുള്ള ഭയങ്കര പാടുള്ള പണിയൊന്നും അല്ല എന്നാ എളുപ്പമുള്ളൊരു എളുപ്പമൊരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കളിയാണ് അപ്പൊ കൊറേ പേരൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗെയിം എന്താന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ ഇനി കളിക്കാൻ പോണ നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ പേര് ഗ്രാബ് ആൻഡ് റൺ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുന്നടുത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയി നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആയിരിക്കാൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കാൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എന്താണോ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇപ്പം ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ക്യാമറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഗെയിം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഷൈ എന്താ പറയാ ഗ്രാബ് എനിത്തിങ് ഷൈനി എന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ എന്താ എന്തെങ്കിലും തിളക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുക അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പെന്നിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു പെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇമേജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെന്റൻസ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പൊ എല്ലാം കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യ ആരാ കൊണ്ടുവരണേന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ രാഗീന നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ണ്ട് <laughs> 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 ചിത്രം എല്ലാരും കാണിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത നോക്കിയാലോ ഗോഗിൾ സ്റ്റാപ്ലർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റുസാന എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്കെയില് സ്കെയില് സൺഗ്ലാസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അജീഷ ോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പൊ കാണാ ആർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിത്ര ചിത്ര എന്തോ കാണിച്ചു റുക്സാന അതൊക്കെ തോന്നണ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മോനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഓട്ടമാണ് കുറച്ച് മുന്നേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാരും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ചിത്ര കാണിച്ചു ണ്ടേ <laughs> 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 അനീറ്റ ആറ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ റിങ് കാണിച്ചോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ റെഡ് ആണോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആ റിമോട്ട് കുറെ പേരെടുത്തു അതിലൊന്നും പൊളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് സച്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സച്ചിൻ കട്ടില് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ജിനു വാതിൽ ചാരി നിക്കുന്നുണ്ട് അനീറ്റ എന്താ കാണിക്കുന്നേ കട്ടില് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ക്യാമറ എങ്ങനെ എടുക്കണം നമ്മുടെ ഗോകുലുണ്ടല്ലോ ഗോകുല് ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആള് റണ് ചെയ്യുന്നില്ല ആളെ എല്ലാ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടൊന്നും ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുള്ളൂ ആ ദിവ്യ അതെ മാജിദ് കാണിച്ചു അനീറ്റ കാണിച്ചു അജീഷ കാണിച്ചു സച്ചിൻ കാണിച്ചു മിസ്സിന ബാഗ് കിട്ടിയില്ലേ ദിവസി കാണിച്ചു ഓ മിസ്സിന കൊഴങ്ങിയിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് വലിയ അടുത്ത ഐറ്റത്തിനാണ് എല്ലാരും ഐറ്റംസ് തേടി വരുമ്പോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഗോകുലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുക ഈ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന സച്ചിൻ ഗ്ലാസ് കാണിച്ചു ഞാൻ ഗോകുലിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടാ നാജിയ ഗ്രേപ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ ഒപ്പം നിർത്തിയിട്ട് ഗേൾ ഗേൾന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ ദിവ്യ നാളെ മോൾക്ക് എക്സാം ആണോ ദിവ്യ ശങ്കർ ആണ് തോന്നുന്നു കൊറെ പേരൊക്കെ ഇപ്പഴും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിട്ടില്ല ആ മജീദ കാണിച്ചു ചിത്ര കാണിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനില് ഇവരുടെ മക്കളാവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കും ഇവരെ ബാക്കിലിരുത്തും തോന
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഓറിയന്റേഷൻ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെക്ഷൻസിനൊക്കെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ടാസ്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ 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 ഓറിയന്റേഷൻ സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്താന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സിന് പേഴ്സണലി ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എല്ലാവരും ഓൾറെഡി മെന്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ വെൽക്കം മീറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സെക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ജസ്റ്റ് എന്താ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ആരാണ് അവർക്ക് പേഴ്സണലി ഒന്ന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ അടുത്ത സെക്ഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളി ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറും ആക്ഷൻ ടാസ്ക് മാത്രല്ല ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മെന്റേഴ്സിനോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഒരു പ്ലസ് ടു ലൈഫിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയോ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം